Salut YouTube, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne pour vous parler des sélections d'admission en formation au JE puisque les sélections approchent à grands pas. En mars, il va falloir déjà valider ses vœux, c'est-à-dire les choix des écoles dans lesquelles on souhaite postuler pour la formation au JE. Et puis en avril, il faudra valider son dossier d'admission et donc tout ce qui concerne le projet motivé, etc. Donc ça approche à grands pas et je voulais vous en parler aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce qu'a apporté la réforme de 2018 pour les candidats à la sélection d'admission. On sait que la réforme a apporté aussi des choses pour la formation au JE en elle-même, mais euh, je voulais vraiment cibler ça sur la sélection d'admission. Parce que même s'il n'y a plus de concours, il y a toujours une sélection d'entrée en formation. Il y a toujours beaucoup de candidats qui postulent et euh, seulement quelques dizaines de places dans les formations. Alors selon les établissements, ça change le, le nombre de places, mais... Euh, il y a toujours moins de place que de candidats, donc il y a cette sélection qui est en place. Alors, pour vous en parler, je voulais d'abord vous rappeler un petit peu comment ça s'organisait avant, comment ça s'organise maintenant. Et je voulais surtout vous donner trois avantages de la réforme pour les candidats et trois inconvénients euh, de cette réforme, de ce que ça implique pour vous pour les sélections cette année. Alors, avant 2018, les sélections, c'était un concours, d'abord avec une partie écrite. Donc, euh, souvent, c'était une dissertation, un commentaire de texte, il pouvait y avoir des... Euh, des tests psychotechniques aussi. Et la deuxième étape, si on, réussis, si on réussissait cette première étape, si on avait plus que la moyenne en général, il fallait aller à un oral face au jury. Donc c'était soit un oral individuel, soit un oral de groupe. Ça pouvait exister selon les, selon les établissements où on allait devant le jury pour parler ses motivations. Selon les établissements, on pouvait y avoir aussi... Euh, par exemple, emmener un document sur lequel on va s'appuyer ou tirer un sujet au sort sur lequel on va d'abord parler avant de parler des motivations. Ça, c'est vraiment propre à chaque école. Et aujourd'hui, depuis la sélection, ce n'est plus euh, la première étape un écrit, mais un dossier d'admission. Donc, euh, on va remplir son dossier d'admission soit sur Parcoursup, en formation initiale ou en formation en apprentissage, avec en formation initiale des, des éléments à remplir comme le projet motivé, les expériences, avec des encarts de 1500 caractères. Pour la formation en apprentissage, c'est aussi sur Parcoursup, mais cette fois il faut ajouter un CV. Et puis euh, pour la formation continue, alors ça en fonction des écoles, euh, la position peut un petit peu changer, mais c'est globalement un dossier à télécharger sur le site euh, de l'école avec dedans CV, lettre de motivation et d'autres documents qui sont demandés. Je vous la fais courte parce que je pense que vous connaissez déjà un petit peu tout ça, mais je voulais surtout vous parler des avantages et des inconvénients de cette réforme pour vous candidats à la sélection d'admission. Le premier gros avantage, c'est que maintenant, dès la première étape, on vient sélectionner, on vient parler de ses, de ses motivations, de ce qui nous intéresse vraiment dans le métier. Et euh, je trouve que c'est hyper intéressant, surtout dans une formation professionnelle, de euh, cibler d'abord ça et mettre plus ses motivations en avant. Donc il y a plus ce qui est euh, test psychotechnique ou commentaire de texte, qui étaient des choses un peu plus euh, rédactionnelles et plus liées à des compétences scolaires que euh, par exemple des personnes en, euh, en bac général aura beaucoup plus travaillé tout le long de l'année, euh, alors que des personnes en reconversion qui sont sorties du système scolaire auraient peut-être plus de mal à faire. Donc euh, je trouve ça intéressant de mettre en avant ces motivations dès la première étape. L'intérêt de pouvoir formuler ces motivations, c'est que c'est des choses qui sont personnelles et qui vont pouvoir rendre le dossier de chaque candidat euh, unique. Et c'est aussi intéressant pour les jurys de pouvoir sélectionner les personnes avec des motivations euh, plus ou moins intéressantes et, euh, et faire le choix selon ça plutôt que selon euh, les réussites à des tests psychoniques par exemple. Donc j'en profite pour vous rappeler que j'ai sorti la formation jurique Captivé, qui est une nouvelle version complètement mise à jour et euh, réorganisée de Jury Captivé qui était euh, déjà sorti euh, l'an dernier. Cette fois, le but, ça va vraiment être de vous aider à définir vos motivations pour qu'elles soient personnalisées et convaincante. Je veux vraiment que ce soit des, des motivations qui viennent de vous, qui soient personnalisées et euh, c'est ce qui vous permettra de vous démarquer des autres candidats. C'est vraiment ce que, euh, ce que je vous amène à faire dans la formation grâce aux, grâce aux différentes vidéos plutôt théoriques, grâce aux exercices. Ça va vraiment vous aider à mettre en mots ces motivations pour que ce soit beaucoup plus clair avant d'écrire son dossier d'admission et avant de s'entraîner à l'oral. Donc euh, si ça vous intéresse je vous mets le lien dans la description. 
Et à l'occasion de ce lancement, jusqu'au mercredi 24, je vous permets d'avoir un petit cadeau grâce au code motivation au pluriel, avec un S à la fin, vous pouvez avoir 50 euros de réduction. Donc pareil, je vous mets toutes les informations en description. Le deuxième avantage pour vous que la formation... Euh, et eu cette réforme pour la sélection, c'est que maintenant les sélections suivent un peu plus le calendrier Parcoursup, donc elles sont un petit peu plus tard dans l'année. Avant, les écrits c'était vraiment, les inscriptions c'était plutôt en novembre-décembre et les écrits plutôt en janvier, donc ce qui est assez tôt dans l'année, alors que maintenant le dossier d'admission, euh, voilà, on finit de valider ses vœux en avril. Ça laisse quand même un peu plus de temps, surtout pour les lycéens ou les étudiants qui sont en reconversion pour se décider et faire leurs recherches euh, bah pour, leur, pour leur avenir, en fait, pour leur choix de projet professionnel. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et même les oraux qui avant étaient plutôt en mars, maintenant sont plutôt en avril-mai. Donc ça permet d'avoir plus de temps pour, euh, pour se préparer et pour se décider si c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse ou non. Et le troisième gros avantage de cette réforme pour vous, c'est que maintenant, les sélections sont moins chères qu'avant. Parce que avant quand on s'inscrivait au concours, on devait payer en général 90-100 euros pour pouvoir passer euh, l'écrit, euh, juste la partie écrite. Et si on était sélectionné, à nouveau, on payait 90-100 euros pour euh, l'oral. Donc, ça faisait en général un montant de 200 euros pour pouvoir passer cette sélection dans une école. Aujourd'hui, avec Parcoursup, donc les frais sont euh, directement sur Parcoursup, il faut, euh, il faut valider le paiement pour pouvoir valider son vœu. Euh, en général, les frais tournent plutôt autour de 80 à 150, 160 euros pour les écoles les plus chères pour, euh, pour tout, toute la sélection, en fait, pour tout le parcours. Il n'y a pas euh, de nouveau de l'argent à sortir ensuite. Et même en 2020, avec la crise sanitaire, il y a des, des écoles qui ne pouvaient pas organiser d'euro à distance qui ont choisi de faire uniquement une sélection par dossier. Et à ce moment-là, les prix ont baissé plus aux alentours de 70-80 euros. Donc euh, c'était aussi intéressant. Alors il n'y avait que la sélection sur dossier, mais au niveau du prix, euh, les personnes qui avaient payé plus ont pu être remboursées. Donc c'est quand même un avantage de la réforme. Maintenant, les trois inconvénients de cette réforme. La première, c'est que maintenant, euh, bah, ce dossier doit suivre en quelque sorte les normes de Parcoursup. Donc euh, en faisant ses vœux euh, sur Parcoursup, surtout pour les, ly les lycéens, les étudiants euh, en reconversion, le, euh, ils doivent écrire leur motivation dans le projet motivé qui fait 1500 caractères, donc c'est très peu. Il faut vraiment arriver à synthétiser ces, ces idées, aller vraiment à l'essentiel de ce qui nous intéresse dans le métier, dans la formation. Et ça, c'est un exercice qui est assez difficile. Pareil pour décrire ces expériences, là aussi, il y a seulement 1500 caractères. Ça fait partie des normes de Parcoursup et euh, ça peut être vraiment difficile de faire cet exercice de synthèse pour garder que ce qui est intéressant et en même temps en mettre assez et mettre assez de personnalité dedans, c'est un vrai exercice euh, qui n'est qui est pas vraiment évident. Le deuxième inconvénient, c'est que maintenant, il y a deux voies d'inscription. Avant, c'est vrai que tout le monde passait l'écrit, tout le monde passait l'oral, on téléchargeait le dossier sur le site de l'école, on ne se posait pas de questions. Aujourd'hui, euh, les lycéens, les candidats à la formation en apprentissage sont sur Parcoursup, les candidats en formation continue sont plutôt sur, euh, en téléchargeant le, le dossier sur le site de l'école. Mais c'est vrai que selon les écoles, par exemple, pour les personnes qui sont en situation de demandeur d'emploi, euh, bah, ce ne sera pas au même endroit selon l'école, même si la situation est la même. Donc, euh, dans ces situations qui sont parfois plus ambiguës, il faut euh, contacter le, le centre de formation et leur demander comment eux euh, procèdent pour l'inscription, pour euh, faire ce qui est le plus, euh, le plus adapté. Alors attention, j'en profite quand même pour dire, une fois une personne m'a dit euh, « Et si je fais l'inscription sur les deux, euh, est-ce que comme ça j'ai plus de chances de réussir ?» Je lui avais dit que non, malheureusement, déjà elle aurait payé deux fois, après il y aurait un doublon sur son dossier, ça serait pas cohérent puisqu'elle aurait qu'un oral au final, donc euh, il faut vraiment se renseigner sur quelle est la voie la, la plus adaptée selon votre situation. Et le troisième inconvénient, c'est que en cas de crise majeure, peut-être une pandémie mondiale, on ne sait pas, des choses comme ça qui arrivent euh, normalement pas souvent, mais qui sont arrivées, c'est vrai que du coup, les sélections n'ont été que sur dossier. Alors c'est vrai qu'à l'époque du concours, je ne sais pas comment ça aurait pu s'organiser, on n'aurait pas pu faire euh, des écrits dans un amphithéâtre avec euh, 500 personnes, on n'aurait pas, euh, pas pu faire des oraux en présentiel, donc je ne sais pas comment ça serait passé, mais c'est vrai que là, du coup, euh, c'est une solution qui est assez facile, 
si la situation est euh, trop précaire, trop difficile et que c'est impossible d'organiser des oraux à distance même si euh, 2021 on est quand même plus au fait et, euh, et tout le monde a su euh, prendre en main tous les outils de, de communication à distance là euh, si sur des écoles c'est pas du tout possible ben, les sélections étaient que sur dossier Bien sûr, c'est l'année 2020 qui a fait ça, mais bon, c'est quand même un des inconvénients de la réforme. On, est, on peut n'être que sélectionné sur dossier euh, en, cas de, en cas de plan B, euh, de, voilà, de solution d'urgence à trouver. Donc voilà, trois grands avantages de cette réforme par rapport à la, à la sélection. C'est que d'abord, on parle vraiment de ses motivations et c'est ce qui va compter dans la sélection. Euh, c'est vraiment ça et pas euh, d'autres compétences qui peuvent être scolaires ou de choses qu'on n'utilisera plus du tout après dans la formation comme les tests psychotechniques c'est aussi que c'est moins cher finalement puisque en passant sur Parcoursup les frais euh, en, sont en quelque sorte une moyenne de ce que pouvait y avoir avant entre l'écrit euh, et l'oral et puis euh, par rapport à Parcoursup, c'est qu'on suit le calendrier, donc c'est un petit peu plus tard dans l'année scolaire et ça permet de mieux réfléchir à ses voeux et à son projet professionnel. Par contre, du coup, les trois inconvénients, c'est que euh, on suit le modèle Parcoursup, donc euh, on peut avoir euh, des motivations en seulement 1500 caractères, ce qui est très peu. On peut euh, aussi euh, avoir des difficultés à choisir sur quelle voie on doit s'inscrire en fonction de certaines situations, puisque toutes les écoles n'ont pas forcément réussi à adopter exactement Exactement le, le même système selon les situations et aussi en cas de crise majeure la sélection peut s'organiser que sur dossier et ça limite la possibilité de pouvoir s'exprimer de vive voix auprès d'un jury sur ses motivations. Je vous rappelle que si vous voulez de l'aide pour définir vos motivations, pour vraiment trouver euh, quelles sont vos motivations, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient convaincantes et qui va vous aider à vous démarquer des autres candidats, la formation Jury Captivé est disponible et jusqu'à mercredi prochain, vous pouvez avoir 50 euros de réduction à l'occasion de ce lancement. Donc, je vous mets tous les liens dans la description. Et maintenant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de la chaîne Devenir Éducateur de Jeunes Enfants.